ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੰਨਾ ਗੀ ਚਾਹੇ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਚਾਹੇ ਡਾਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪਟਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਗਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਫੇਲ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵੱਜਦਾ ਕੂਟਲ ਵੱਜਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਿਆਰ ਦਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਆ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਆ ਸਲਫਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਬੋਰੋਨ ਕਾਪਰ ਇਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੀਆ ਜੰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਖਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਦਮਪੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 40000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70000 ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢੀ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 140000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170000 ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਟੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਲੇਵਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ 